顶级豪宅到底是什么？这个问题是杨芳姐姐自从做这档节目之初就特别想弄明白的一个核心问题，是顶级的地段、顶级的设计、顶级的用料，有太多的顶级汇聚在一起，但更重要的是顶级的圈层。坐标北京中央别墅区，定位滨湖，独栋数宫，曾被权威机构评为亚洲十大超级豪宅之一。相信我，这里会成为你今晚的做梦素材。至于单栋价格是在千万级还是亿级呢？弹幕先猜一波。豪宅位于著名的北京九大别墅区之首，中央别墅区的核心地段。就全国范围来讲，北京中央别墅区是最早诞生，也是迄今为止影响最大的高档别墅区。今天我们探访的这栋别墅啊，四层，一千五百四十四平米，共有五个卧室套房，九个卫生间，酒窖、泳池、温泉 SPA、影音室等一应俱全。生活在这里的每一天啊，都可以说是饕餮盛宴。另外，花园面积大概一千九百平米，地下室也打破了传统的平庸设计。建筑的整体啊，采用的是全球豪宅中最经典的古典主义风格，前三后四，比例严谨，完美对称。全石材立面更是十分的考究，甄选了来自全球四周五国的珍贵石料，比如耶路撒冷金、埃及威化米黄、巴西金麻等等。屋顶瓦呀，是选用的法国莱茵陶瓦，那第一眼呢，就是满满的仪式感。仪式感这三个字，今天我可能会说很多次，有心的小伙伴可以帮我数一数。别墅专属设计是三车位车库，共计六车位配比，一辆商务轿车日常出行，一辆 SUV 啊是全家度假，一辆超跑偶尔潇洒，完美契合了顶尖圈层的生活需求。入户门呢是意大利进口的卡门装甲门，纯紫铜材质，一扇门也就三十万，三十万一点都不贵。不过要我说，如果这门还能防小三儿的话，我愿意多花一个零，两个零也行。你呢？过了玄关处，每次回家都是一次凯旋而归。一进门便是满满的法式古典风情，门厅挑高达七米，抬头即见一盏水晶吊灯，而视线尽头便是这座豪宅的王牌景观，挑高十一米的绝版大厅。建筑尺度的大小与人类的仪式感息息相关，君不见最著名的宫阙楼台，最凸显神性的往往是那高耸的穹顶。这座大厅仪式感直接拉满，破表，爆炸！停，视线先收回来，跟我去看看左手边的厨房。先吊吊你的胃口。餐厅奢华富贵，欧洲皇室风格，装修用了大量的线条与华贵的材质，让人有点目不暇接。两盏水晶吊灯之下，是一条长达六米的大尺度餐桌。顶豪的家宴肯定是喧闹盛大的，十八个席位的宴席在这里可以轻松搞定。在这儿吃顿饭啊，仪式感肯定是够的，就是宾客们比较费嗓子。餐厅深处是中西双厨，全套德国美诺厨垫，西厨中岛足够宽大，吸油烟机垂钓其上。早餐呢，不必在外面享用，在这儿吃省劲多了。后面呢是直通了保姆间和车库，那司机和阿姨们啊就在此活动，保证了主人的私密性。回到玄关呀，右转便是一个偏厅，满满的当代名媛元素。约三五闺蜜在这里喝喝下午茶最为合适，或者举办一个小型的读书会。可以说是悠然的太太会客厅，穹顶之下俯仰天地，十一米挑空大厅尺度惊人，凭栏远眺气宇轩昂，双燕尾楼梯弧度优雅，缓缓走下自带追光，四根罗马柱耸立左右，抬头仰望金碧辉煌，这里是真正的宫殿，你是真正的女王，仪式感已经不足以形容，敬畏感才更加合适。我不知道是谁给了设计师这样使用红色的灵感，如此大胆出挑，惊艳绝伦。金黄色和红色的搭配，哪个中国人能不爱呢？整面墙的落地窗让采光啊毫无一丝保留。站在此处，外面正对着就是一千多平米的后花园。
，漫游在花园里与之相比的十八人席位的餐厅啊，倒显得稍微拥挤。脱单 party， 想不想在这里开？一键三连，点赞、评论的朋友都有机会。入户层之下，并非传统别墅常见的地下空间，而是扔在地上的花园层。大厅右侧是一个下午茶空间，新式家装搭配中国风壁画，呈现出一种冲突的时代美感。闺蜜们在这里品酒、下棋、谈生意，男人们可以在花园里吹牛八卦、看孩子。生活需要这种冲突，这种错位。里边是横纹横式的私藏酒窖，容纳三五百瓶红酒啊，毫无压力。很多小伙伴都很好奇，那为什么豪宅里一定要配酒窖？其实别看这么多的好酒，不只是给主人思想，也许开一次 party 就能喝掉一半的库存。别让你的酒量限制了你的想象。巴黎歌剧院风格的华丽影音室，红墙红椅，能坐下。九位嘉宾坐在这里的观众啊，不一定非得看什么好莱坞大片，还可能是陈导、冯导、张导、严导的粗剪，没配音，没配乐，没字幕，而且啊，要在绿布背景那种。大厅的另外一侧啊，是泳池 SPA 区，长达十四米的室内泳池，彩色马赛克铺满柱身池底，拱形设计，重复穹顶墙面，摩洛哥的异域风情扑面而来。视线尽头啊，有一座温泉的按摩池，源自地下三千五百米的温泉水源直接入户，出水温度在四十度左右。同时，终端配置了温度计量与智能控制设备，可以根据个人需求量身调节适宜的水温。北京呢，很早之前就下发了地热开采限制，想要温泉入户，以后肯定是不行了。我数了数啊，一共二十多个按摩喷眼，这每一份肌肤都无处躲藏。连炮弹案一套下来，别说解乏了，骨头都酥了。无机房家用电梯，静音安全。我们上二楼看看。出电梯的左侧、啊、是一处回廊，仿佛置身于《哈利波特》的图书馆。挑空与入户玄关遥相呼应，让整个空间更加立体丰富。整个二层是三个卧室套房，东情西韵的老人房，少女情怀的女儿房，哥特少年的男孩房，三个套房啊，全都带独立卫生间与衣帽间，甚至还有独立的露台。每个套房呢，都能享受一样的私密性。父母健康，儿女双全，四世同堂，只有这样，楼上的一家之主啊，才能睡得踏实。住在这里啊，孩子还能享受到绝佳的教育环境，周边是顶级的国际学校扎堆什么德威、ISB、顶石，随便挑一所都是首屈一指的学校。整个三层啊都是卧室，足足三百多平米，可能比你家的普通别墅还大那么一点点。这边啊是一间书房，网上冲完浪上 Zoom 开个董事会，再签个一亿大单都在这儿。连书房也带独立露台，想要自由的身体，随时可以满足。工作结束后啊，倍感疲惫，可以到旁边六十万平方米的高尔夫球场回上几杆。球场为十八栋、七十二标准杆的国际锦标赛级别场地。红莲如幕布般缓缓打开，挑空五米的主卧，四根罗马石柱与大厅遥相呼应，雕金明镜，润石壁炉。层叠穹顶，高梁锦绣，凡尔赛宫般的精雕细琢，风华绝代的法兰西奢华，你想象不到的仪式感，又来了。在这里做公主，想睡个素觉，怕是有点难吧？双人洗手台，面对面，让刷牙洗脸也能有所互动。Jacuzzi 的按摩浴缸，把温泉按摩。进行到底。Jacuzzi 在英文中啊，就是按摩浴缸的意思，就好比你买了一件羽绒服牌的羽绒服，一台电脑牌的电脑。那到底好不好用呢？你就细品吧。四十平米的超大衣帽间，我爱了，帮我那几十个爱马仕啊，足够了。当然，三百平米的主卧不止这些，它其实是一个双主卧的套房设计。在电梯的右侧，还有一个面积稍小的卧室套房，当然也是带独立卫生间、衣帽间。但这次啊，真没有露台了。双主卧设计在豪宅里越来越流行。
很多大课告诉我，一旦用了双主卧，就根本回不去了。爱情破裂的时候啊，没有一个坏习惯是无辜的。有位名人说得好：“双主卧睡更香，分床睡更健康。”古典的设计，石材的大气，贴金的奢华，挑空的仪式，装饰的繁复，大多数人心中的豪宅可能就是这个样子的。宽阔大厅永远金碧辉煌，水晶吊灯永远光影迷离，私家宴席永远是高朋满座，喧嚣繁华散去啊，一家人还能安安静静的在自己的空间内享受岁月静好。如果必须有一套房子来对顶豪下定义的话，那我可能就会选择今天这套。疫情当前，世界局势波诡云谲，这是最糟的时代，也是最好的时代。洋房姐姐的客户中，除了直接曾计划经济受益的六零后、七零后的资源型企业家，也出现了越来越多数字英。